人已经到机场了，不过老爷已经派人去找乔瑟琳医生。如果让老爷捷足先登，那乔医生就没法去医院。封锁机场，一个都不放。如果你不说的话，我不敢保证这会不会成为一场真正的绑架。我劝你啊，还是别白费力气。乔瑟琳医生另有规矩，这第一条就是不宜请假的。他助理的命令和你的命都坐在我身上，我再不敢干。他现在是救。孩子也带过来了，老大，我估计苏小姐也是担心你，所以带着孩子来找你。你们先回去，我回去找找苏小姐。行，那我注意安全。如果找不到，就找机会逃走。来，放心。小心啊。
怎么都吓傻了，不会说话了。不用怕，妈妈在场，妈妈不会让任何人欺负你的。妈妈。我知道下山的路，别开玩笑，你怎么可能知道？妈咪，你一会儿先走，我去应该他们。四宝宝，这里这边正是这边，在那边。逃跑的时候发现了这条路，真聪明，不愧是我儿子。走，你废，连个孩子都看不住，我压你们有什么用？找不到，不用回来见我。小少爷可算找到你了，九爷都快担心死了。你们是折腾坏了我，我要去找我妈咪。哎呦，小祖宗啊，可不能听你妈妈，那是九爷的禁忌呀、啊。离家出走！我不是什么秦心泽，我是西宝宝，坏蛋，快放了我！再说一句，哎、九爷，您消消气，少爷肯定是在外面受到什么惊吓，才特别激动的。惊吓，他那精神好得很。他过去。九爷，小少爷不太正常，要不要找护眼医生来看看？观察几天看看吧。对了。我要资料呢，九爷，乔小姐是圣玛利亚学院的高材生，您说，她会不会认识乔瑟琳？这个人的履历，居然能跟乔瑟琳的对上，那就把他安排到霍三爷的圣彼得医院上班，派人盯着，时刻向我汇报他的行踪。是，我这就通知吴医生。喂，乔小姐。我是来传达九爷通知，九爷希望你能加入。妈咪，你怎么了？怎么不开心啊？没事，妈咪就是遇到了一个神经病。莎莎阿姨还等着我们，我们走吧。好。幺儿，你确定乔瑟琳医生入住了这家酒店？错不了，我在酒店查到了乔瑟琳这里领药的信息，乔瑟琳肯定也在这儿。咱们快点把酒店围起来，免得让九爷的人解读行。乔妈妈，怎么是你？喂，乔妈妈，怎么是你？你居然没死！啊！你这种人渣都还活着，我怎么会舍得死？乔妈妈，当年是不是你私有了医生，才捡回来一条狗命啊？还真是跟你妈一个，五妹子就会。不许你欺负我妈咪！哟，这又是哪儿来的小阴种啊？乔诗雅，你嘴巴要是不会放干净一点，不介意教你怎么说话。你，哎，雅儿，我们是来找乔瑟琳医生，不要说这种肮脏的垃圾乱。走。乔瑟琳医生，哈哈，连大名鼎鼎的乔瑟琳医生都不知道，还真是从乡下来的土包子一个。乔瑟琳医生医术高明、啊，只要汉宇这次请到他为秦老爷子治病，整个秦家都会是他的了。而我们，将会是你这辈子都无法企及的存在。你们秦家能请得起乔瑟琳医生？我劝你们还是别说大话了，免得到时候被打了脸。几年不见，嘴皮子倒是挺厉害，显然看不在你的嘴。
你居然敢打我！乔诗雅，这是五年前你欠我，这一巴掌实力行。你你什么你？你还以为我是那个五年前任人欺负的乔曼曼？别再缠着我了，不然我见你一次，打你们。姐，给我等着！真是晦气，看来我得赶紧找个房翻出去，免得被他们骚扰。跑到售楼中心来了呀，乔曼曼，你还真是不嫌丢人啊！滚开，别挡道！我挡道，你搞清楚了，这江云别墅可是九爷名下的财产，这里的业主非富即贵啊，可不是你这种带着小野种的弃妇可以踏足。阿迪，你的嘴巴好臭臭，妈咪本来就带着我们买房的。你个小野种，你说谁呢？走开。买房子，来这儿了。你知不知道这里的一套别墅价值一亿八千万？你买得起吗？我看你现在兜里连一百八十块都没有。程经理，哎哎哎，在呢在呢在呢，把这个招摇撞骗的女人给我丢出去！她这种穷人，怎么配来咱们的售楼处？出去！这套房子我买了。啊？发财，这，这，这不是全球只有三张能无限透支的至尊黑卡？怎么可能？怎么可能？他怎么可能有至尊黑卡？我看，你这张卡是假的吧？是不是假的？刷一下不就知道了？曹诗雅，要不要我们赌一局？如果我这张卡消失钱了，你曹诗雅就把乔家的老宅，还有乔氏的股份，都转给你。好啊，你要是赢，你就脱光了，从这个地方爬出去。口说无凭。一定要让你脱光了，从江云别墅售楼 VIP 爬起。我看你还是先把房产证还有股票准备好。台长呢？到时候你要是学狗爬学的不像，你就给我重新爬。我就看看你到时候怎么哭的，死到临头了还嘴硬。我倒要看看你到时候该怎么收场。乔小,小姐，您此次消费一亿八千万，您的卡多好啊！这不可能！哎，哎，你是不是收了乔妈妈的钱、啊？来配合她演戏、啊！我出双倍的价钱，你现在就给我拆穿她！你别几倍，你先把手松开，这是公共场合，保持安静啊！双倍不够，我出三倍，她绝对不可能有指尖黑卡。一百倍也没有用，我告诉你，你再不松手，我叫保安了啊！记得把票据还有房产证送到七号别墅。我凭什么把房产证？白纸黑字写的清清楚楚，你真打算抵赖？还得是你啊！什么下三滥的招式都想出来。你要是实在是不想给的话也行，我不介意把这件事情搬上法庭，因为你哎，把这些人给我扔出去。妥了，来来，保安，这有个风吧。别动！谁敢动？我可是你们林太请来的贵客，敢拉我，求求你！你们就不怕林太吵了你们？吵什么呢？你们吵什么呢？我当谁呢
：“这不是当年被赶出乔氏的乔二小姐吗？”我听说啊，乔二小姐当年是因为跟男人乱搞才被赶出去的。怎么，大野种死了，又来了个小野种？乔曼曼，我要是你，那就赶紧找个地缝钻进去，那省得丢人现眼呢。我才出国几年呀，你们这么快就忘了当初是怎么在我面前摇尾乞怜的了？我丢人呢，你们这算什么？小人得志。切，你是已经忘了自己已经被赶出乔家。哦，你是说当初是给我的乔家老宅呀？嗨、哎，这位小姐是咱们七号别墅的户主。谁知道他这种烂钱是从哪儿来？你把七号别墅卖给他这种破，我们还没找你算账。乔曼曼，赶紧把钥匙交出来，滚出江云区！要是因为你拉低了江云区的档次，九爷和我老公不会放过你的。房子是我买的，你有什么资格动我不会。就你眼看，一个被人抛弃的妻子，哪来的钱买七号别墅？怕不是被老男人抛弃了，气不过，偷了人家。你胡说！我刚才没有抛弃我妈咪。小野种，你知道你爸是谁吗？就在这儿替你妈出头。你知道你爸是谁吗？就在这儿替你妈出头。你见过你爸吗？我当然啦。你还装装眼睛是吧？好啊。那你告诉我，你爸是谁呀？我爸爸是齐玉川。真是有什么样的妈妈，就有什么样的儿子。碰瓷都碰到九爷头上来了。乔曼曼，我看你是嫌自己死的不够慢是吧？<笑>啊，都听到了吧？这小野种说你是九爷的儿子。这整个区谁不知道，这个江湖别墅区都是九爷的产业。哎，你要是九爷的孩子，那用得着你妈带你来买房子吗？就是爸爸的孩子，我最近打电话告诉我爸爸，说是你妈。好啊，你打呀。你干嘛训孩子？小小年纪还挺嚣张的，还敢碰死九爷？这还怕不是他妈妈教的？逢人就叫爸爸的野孩子吧你！哎呦，哎你你啊！不会说话就把嘴巴给我闭上。小曼曼，你敢打我脸？我看你是不想活。我看你们是不想活。怎么还想挨打？七宝宝，我们回家。下次遇到狗咬你，要用棍子打回去，而不是咬。知道了，妈妈。我不一该咬你，我不应该咬狗的。你跟你的小爷种打完人就想跑，没门儿！我告诉你，今天你不把九爷喊来，谁都别想走。爸爸，你快来！江鱼也是收容处，那里有好毒坏人要欺负我们。好的，我马上派人过来。这声音，这是……七宝宝什么时候学会撒谎了？这可不好。等一下回去啊，要好好教育他。爸，吴叔叔怎么来了？要是被他发现，我在妈妈这边肯定会把我抓回去的。乔小姐，这是什么情况？嗯、谁把乔姐的孩子惹哭了？我告诉你们，乔小姐是我们九爷罩着的人。把九爷的孩子惹哭了，我有你们好说。乔小姐，啊、我们。不知道你是九爷的人，对，我们都是被那个乔诗雅蒙蔽了，才会对您出言不逊。您大人有大量，就原谅我们吧。你们要道歉，也应该向我孩子道歉。你们最好祈祷他能原谅你们，不然我会让你们后悔来到这个世界上。你好，让他们跪在地上走一圈。边走边说，七宝的妈妈人见人爱，我才是没有人爱的丑八怪，我才会原谅他们。七
乔小姐儿子的声音跟我家小少爷声音。小野手，你别太欺人太甚了。乔小姐，您别生气，我们收拾他。对对对，我告诉你啊，乔小姐，这个丑八怪就交给我们。你可千万别叫清洁了，愣着干嘛？赶紧道歉。快点！啥呀？七宝宝的妈妈，人见人爱，我才是没人爱的丑八怪。这一切都是乔妈妈生下的虫子，她怎么可能是九爷的女人？她儿子也不可能是九爷的种。这什么事情？你少跟我废话！你给我往前爬，快点爬吧你！我不爬了，打死我也不爬了。诗雅，事情可是你挑起来的，就是你给我负责平息，让你跪着往前爬怎么了？委屈你了啊？那你是惹那个小少爷干什么？就是你活该，活该你！住手！没事，没有。你们不是雅儿的朋友，怎么能这么对他？哎，你打住啊！谁是他朋友啊？我们是看他可怜，被带到一起玩的。他是得罪了九爷的人，他是不想再跟我们在一起。我们还想再玩成啊，把我带下去呢。得罪了九爷。乔小,小姐，等一下。乔小姐，我是奉九爷的命令来邀请您加入圣彼得医院的。带路吧。你到底想怎么了？我只是想知道乔瑟琳医生。我就算知道他的下落，我也不会告诉你。他果然知道。小爷，你怎么样了？是不是旧疾复发了？我已经联系霍小姐了。霍小姐，难道是霍英？那个医学天才，年仅二十四岁就拿了医学大奖。如果请她来，那应该没什么大事。既然你们有人管的话，那我就先走了。哎，看来只能乔小姐陪九爷一起进病房了。啊！我阿成，你是谁？他发病之后抓着我的手不放，去真来。他的针法虽然能缓解偏头疼，但会影响人的记忆。如果再配合上催眠，能篡改人的记忆，这就纳闷了：秦家和霍家的关系不是很好，为什么会下手害人呢？阿成，阿成。好，好，好。那个，既然没什么事了，我就先走了。爷、yeah, ，咱们起来吧，好好地上凉。秦希泽，你闹过没有？谁是秦希泽？我都说了，我是新宝宝。好好好，少爷，你要是喜欢的话，我们以后啊都叫你新宝宝。他是不是认错人了？什么是？作业不写完，不让他吃饭。好，师傅，少爷，少爷。大龙王，我就算是死了，都不会选择我的。九爷，我怀疑小少爷会不会遗传了秦家的精神分裂
，要不然让霍医生来看看。听说霍医生研发的新药专治精神分裂，正在举办发布会，如果有用的话，刚好可以配合霍医生的非法医治。算了，先找到乔森林医生。是。哎，等一下，去拿一份医药发布会的邀请函，给乔梦送去。小姐，你的邀请函呢？小姐，你的邀请函是假的。好你个强妈妈，为了混进医药发布会，居然敢伪造邀请函？你的意思是，九爷伪造霍家的邀请函？霍家的邀请函上都是盖的章，你这上面的章是霍家的吗？大家过来看，这个女人居然敢伪造邀请函！又是霍小姐，这个小贱人居然敢伪造邀请函！今天这场场合，乔小姐没资格来参。这邀请函是假的，请回吧。小野种，仗着九爷的名义到处招摇撞骗，现在还想投机闯事，你以为我会信吗？来人，赶紧把这个骗子给我赶出去！你是我在我世界里的一束。我看谁敢！阿成，你和江少怎么都出来了？你们不是在里面谈代言吗？乔小姐是我请来的客人，而这是我秦家的私宴。你们霍家连我的面子都没有。乔小姐，好久不见啊！这次见你，别说张总上次好多了。那可不，多亏你上次救了我的命啊！要不，可能我现在都已经死了。你放心，今天你要是想进去，没人拦得了你。九姐，江少，你跟亮哥是不是误会了？他只是我们乔家一个亲。既然乔小姐是江少的贵客，也是我未婚夫的夫。那我就破个例，让乔小姐进去。你说是吧？我从未答应过乔小姐。如果你再敢以未婚妻的名义在外面招摇撞骗，我撤了给你们霍家。如果你再敢以未婚妻的名义在外面招摇撞骗，我撤了给你们霍家的头子。听清楚了吧？哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
这么刁钻，我还怎么下指南？阿成，你终于醒了，担心死我了。奇怪，这次头怎么没有之前那么大？还好我发现的早，要不然你就危险了。是你救了我。要不然这屋里也没有别人能救你。绝不能让阿成知道。当时在医院挂号呢，七宝宝已经退烧了，你别担心。好，我知道了。孩子没事。孩子没事。不过某些人要。哟，包包里呢？没车玻璃，没擦。嘿。我没疯，这是我给你的回礼，我不光要砸你的车。哎哎哎哎哎哎哎！干什么？哎，别打！哎，九哥，九哥，就是这个贱人，他不但砸了我的车，砸我。是啊，九爷，他连秦家的人都敢欺负，还有什么事他不敢的？这种人啊，就应该打死。对，你要打谁？九哥也是你叫的。滚！滚！哎哎！走走走走走他们两个现在是乔氏的掌权人，得罪了他们，我怕他。谁说得罪他们的就我一个了？什么意思？这棍子是你的，刚才吓跑他们的也是你，咱们俩算共犯，互相保密，没说出去，我告诉你一起。骚扰你，你可别摔了！金哥，你在干什么？我啊，真的要！对，晚了你！张博，把他锁进屋子里，没有了，进一礼拜，不让他出来。哎呀，少爷，快走！走走走走走！哎呦，走！哎呦，小少爷的精神分裂越来越严重了，要不找霍小姐来看看？监控拿到了吗？拿到了，不过监控在我拿到的时候被破坏了，这是我找技术部门恢复过来。去查，九爷，我查到监控，这么简单的卷子，考二十分，你给我解释解释你怎么考的，啊？七七走，九爷，我尽力了。小少爷最近不知道怎么了，以前一教就会，现在一学就废啊，好像换了个人似的。那是作业留的不够多，再布置一个作业，做多了就。让我所有小宝宝做这么多作业，会飞丢的。
张博，在。扶躺高两个小时，不让他起来，就那么吧。看来症状越来越明显了，明天还是带去。怪小姑娘的吗？展信了还怕，还不夸他两句，给他点自信。我没说之前就做好了，你真是太棒了！我很棒。呃，对呀，宝贝，真高兴你能有如此表现，你真让妈妈自豪。全都答对了，让妈妈好好看看，那这真的是我的喜宝宝吗？原来题目太简单，你真棒！等妈妈要去上班，等妈妈下班了就给你带起来。老爷爷，你摔倒会骨折呢，是因为骨质疏松。你出院之后记得买点药吃。这几天一直长不着，我是江哥的助理，他今天搭车前请您一定要救救他。快，这是有事。走。当然是做手术，他现在情况危急，你不要在这里浪费时间。手术，江少可是我们医院最大投资人之一，你一个新来的实习医生，也配给他做手术？顾小姐，江哥在分局之前交代过，一定要乔医生帮他做手术。我说你是傻了吗？他只是个实习医生，江少出了问题谁负责？我不能让江少死在你的手，今天只要有我在，你休想进这个门。郭总。我要带下去。这人是不是很危险？大家赶紧。乔医生不好了，这两牛头腿快速下降。等什么？霍小姐，乔小姐吩咐过了，不能放你进来。你给我让开！我说的话你听不见吗？万一江少死在里面怎么办？霍小姐，乔医生是江哥指定的医生，我相信他的技术。江少那个出血量已经危急成命，你凭什么保证乔曼曼能救活他？出了什么问题，你负责吗？乔医生是圣玛丽医学院的高材生，经验丰富，他的技术不可能有任何问题。这么相信他？先不说江少背后的江家，他的粉头可是韩笑莹，韩家的人，连我们霍家家属见面都得客气。江少如果出了什么事，韩笑莹不会放过你们的。魏小姐。你暂时打卡当当婚姻交手术，请你离开。我就叫我爸爸撤资。江少现在情况危急，你们真的不能进去。你就听我的，这乔曼曼虽然是个实习，明月是干什么吃的？居然叫一个实习生做手术！哎呀，这手术本来是我主刀的
，我刚要手术，乔妈妈冲进去把我推出来了，她把我打晕了。你看，你们看，我这也是为了你好，我挨打就算了，可你好歹是韩家人啊，我也不想你因为我们医院的失误得罪了乔妈妈。你听我一下，她背后的人可不是你们能惹得起的。这回拿我们江哥的命当儿戏吗？别吵了，我倒要看看那个乔妈妈的后台有多硬。手术还没结束，你们不能进去。你们把他给我按住！你们干什么？放开我！你们干什么？放开！住手！没事吧？你们在干什么？你这个杀人犯，要是江哥出了什么事儿，我不会放过你的。江一之的手术已经结束了，哪里来什么？你少废话！刚刚霍医生都说了，江哥情况很危险，你一个实习生怎么可能独立完成手术？韩小姐，乔医生是我们江哥亲自选定的主治医师。我不信，让我们见江哥！杀人犯！杀人犯！杀人犯！杀人犯！都给我安静！谁跟你们说江一之情况危险？霍英啊，他连这手术室的门都没进去，他怎么知道里面的情况？那就没必要去了。对他所说，就算乔瑟的医生来，也未必有打。你怎么就知道乔瑟的医生没有打我？我可是乔瑟的医生的关门弟子，我师傅的医生，我还怎么知道？我怎么不记得我有说过你这个弟子？你说你是乔瑟？笑话！我在我师傅身边学了这么多年医术，我的针灸技术。就是他欺负，你一个实习医生也敢冒充我师傅？就是吹牛之前也不先照照镜子。他就是个庸医，我这……你说什么？他就是个庸医，我这条腿就是被他治坏的，看得我现在都坐轮椅了。就你把我这腿治坏了，大爷，你在胡说什么？乔妈妈，你亲自治疗的患者都说你技术不行。你还在这狡辩什么？狡辩？那如果我能拿出证明我是乔瑟林的证据，你还要什么证据？我这条治肺的腿就是最好的证据。我不管你什么证据，今天你必须给江哥赔礼，去死吧！轻一点，再轻也就这样了。你又不能打麻药，忍着点吧。你看着我做什么？没什么。刚才的事情，谢谢你帮我。我欠你个人情，日后还。此针法对施政者的技术要求极高，除了林家人，当今世上对他的只有乔瑟琳一人。你怎么知道的？九爷，不好！把保镖全部散出去，故意把人找到。
管不了那么多了，孩子不见了。哎，你别着急，我陪你去。你去那，我在这。山上阿姨说了，阿米的办公室就在附近，是往这边走吗？此针法对施政者的技术要求极高，除了林家人，当今世上的只有乔三林一人。三一针法已经二十年没有现世了，连出生医药世家的婚姻都没有认出来，秦玉成却能看出来。想呀，要不要帮秦叔叔和他的小孩治病？秦叔叔的孩子生病了，好可怜啊！要不我们帮帮他？你不是很讨厌那个叔叔吗？怎么突？他虽然讨厌，但他帮过我，我欠他个人情。是因为上次他假扮爸爸？对，对，就是这个。那两个人又来公司闹了，依你看该怎么处置呢？先把他们拖住吧，我去解决。七宝宝，妈妈呢要去收拾乔诗雅，你在家好好练习走台步。下周就是儿童时装走秀了，你可不能掉链子啊！是的，你不是去打怪兽？七宝宝，坚决不会给你丢人的。我和阿宇可是集团负责人，信不信看你们？看着我们，乔氏集团已经易主，新的老板说了，你们进来一次打你们一次，识相的赶紧滚！滚就滚，我还怕你们不成？有点看人低，我这就给我爸打电话，让他来把你们这破大楼给拆了。那也得看看，你们有没有这个本事？那也得看看，你们有没有这个本事？
。乔诗雅，丧家之犬的滋味不好受。乔妈妈，你怎么会在这儿？我现在是乔氏集团的新任负责人，我怎么能？哟，慢慢慢慢，好慢慢。你看看现在乔氏集团，内忧外患，这马上还有一场耗资巨大的时装周要办，你肯定需要。不如这样，你让我回乔氏。我们秦氏就会往乔氏源源不断的注资，还有啊，这孩子年纪也不大，他肯定需要一个爸爸。虽然我呀，的，秦沐雨，你当初冒充永业的时候，害死我另外一个孩子的时候，你有想过，你会当着你心爱的女人面前向我扬眉起脸？哎呦妈妈，你说什么呢？你才是我的女人，我可不是你的女人，你真正心爱的女人。在这儿呢。呀，是不是啊？为了扶你上位，我做了多少事情？当初是谁替你在私人公司偷税呗？又是谁帮你冒充乔妈妈的男朋友？你现在为了这个贱人，扭头就把我抛起来？呀，是不是？有没有良心？哎呀，你，慕雪，先动手！哎，这贱人！妈妈，妈妈，你你再给我一次机会。真的改邪归正了。你有什么话，就跟警察去说吧。叶涛，我们走一趟。妈妈，你这是干什么？送你们去坐牢啊！这些年你们做的恶事，一桩桩，一件件，证据我都有。我问过律师了，判你个十年，不是问题。你疯了吗，乔妈妈？你就不想知道？你前男友永业的下落，秦沐雨，我最讨厌别人威胁我。永业的下落，我自己会去找。你呀、啊，还是乖乖进去待着吧。你也跟我走。妈妈，乔妈妈，乔妈妈，乔妈妈，太太之前，大家多练习几遍，去吧。帅不帅？帅呀、啊！我们家喜宝宝最帅了。那一会儿记住，在台上可不要紧张哦。放心吧，我给他们做了好几次时装周，那就做模特，不会一定不会出错的。好了，时间不早了，跟莎莎阿姨去后台化妆。好嘞，妈咪，不要太想我哦。走吧。走开，别挡道！我偏不，我今天来就是替乔诗雅来骂你。你这个强盗，不光抢我未婚夫，连你自己妹妹公司也不放过。某人顶着乔瑟琳徒弟的名号招摇撞骗，应该没有资格造谣别人吧？如果我没有记错的话，你的专利也是造假的。是你跟院长举报说我学术造假吗？对啊，没错，就是我。我不仅知道你学术造假，我还知道你偷的是谁的实验结果。你，我警告你，最好不要招惹。如果你脸上再多几道疤，这下可就不动了。我倒要看看你能得意多久。好了，妈妈，有人把咱们衣服剪烂了，还抓走了。好生气！好生气！可恶！警长，敢敢说，小少爷！不行，妈咪的发布会就要开始了，得想个办法才行。珊珊，发生什么事了？我和喜宝宝一进来，就看见有人在剪衣服。喜宝宝着急抓凶手追了出去，我也追了出去，但被人拦住了。我，我摆脱的时候，就发现喜宝宝不见了。对不起，妈妈，我没有看好。没事没事，这样，你去找喜宝宝，这个问题我来解决。好，好。哎呀，你们来这干嘛？这不是你该来的地方。
，赶紧给我出去！你有时间在这嚷嚷，不如好好想一想，怎么给乔氏股东一个交代吧。怎么回事啊？衣服怎么都没剪烂了？二小姐，你才刚回来几天，就出现这么大的纰漏，我们乔氏交割点还保得住吗？问题已经发生了，现在埋怨没有用，我会解决。解决？现在衣服都只准备了一份儿，现在都没剪烂了，还怎么解决？我说了，我会解决的。如果我解决不了，我就退出城市。好啊，那我今天就来做个见证。小曼曼，我等着你辞职的好消息。妈妈，找找到了，没事吧？妈咪，对不起，我刚从坏人那里跑过来，不小心把衣服弄坏了。临时换了一件衣服，你不会是我的气吧？没事，喜宝宝，这件事情不怪你，我已经让林佑把衣服送回来了。幸亏妈咪没有发现我，我不是喜宝宝。就是我大晚上来这可不是来干坐着的。各位久等，是庄秀，马上开真的好像啊，尤其是之前拒绝亮片的衣服，简直跟克里斯汀大师的作品一模一样。乔曼曼，你的衣服抄袭？你们说我乔氏设计的服装是抄袭的，有什么证据吗？在场的各位都是时尚界的精英，这么多人一起求证，你还想回来？就是，克里斯汀大师在时装界可是一呼百应。我劝你现在跪下，录个视频公开道歉，否则的话就等着被时尚圈封杀吧。我为什么要向我自己道歉？乔曼曼，你以为你是谁啊？一会儿学衣，一会儿又学服装设计，你真当自己有三头六臂啊？在我转入圣玛丽学院之前，我在罗德岛设计学院就读。我的作品，你们大可以去大学官网查。我不像某些人只会耍嘴皮子功夫，实际什么作品都拿不出。你傻子在这吹，有本事拿出证明来！上一次掏工作证明的时候，不是警察吗？有本事再掏一个呀！我谢谢。谢谢。没想到啊，你还真是大名鼎鼎的设计师 Christie。你不是知道吗？我不知道，我只是觉得相信你一次也无妨。但事实证明，你有这个实力。乔曼，你几次三番坏我好事，我会放过你的。
前是那孩子的父亲吗？为什么我的记忆碎片里总是有她的样子？难道她就是我当年永夜要救的女人？像是我的一位故人做的，没想到两尊楚幽幽的酒爷居然有这么好的手艺。五年前，我照顾过一个因车祸失明的女孩半年，洗衣做饭都是我来的。秦家人没有你想象的那么尊贵，秦家除了齐沐雨之外，没有一个人是废物。说起来，你跟他的口味还蛮像的。这么巧啊！我们的经历居然能对得上，手艺也那么像，难道他是永夜、哦？小心，没事吧？你这要做什么？啊，我想给你摸摸骨下。没想到大名鼎鼎的乔小姐还会求神问卦。卜卦吉凶，看相摸骨，就没有不会了。当年永夜为了救我，手腕上留了一道难以去除的十字疤痕。秦玉成，当。你我需要你把汤汁蹭到脸上。
话你就打这个电话，我会过来结账的。喂，你是请假人？我给申报数据评论。站住。你好，你是乔西宝，你怎么在这儿？爸爸怎么这个表情？难道我穿帮了？向我处理好了。啊，我处理好了。我听说西泽生病了，我过来看看他。秦叔叔，你知道西泽的病房在哪里吗？你们两个什么时候认识的？啊，是我妈妈私下介绍我给我的。西泽在七零幺 VIP 病房，去吧。谢谢秦叔叔，拜拜。乔妈妈的儿子，希望能够顺利向上拿到检查报告。真的和西宝好像，而且撒娇的样子也很像西宝。西泽，在床上躺着还戴口罩，多闷啊！阿姨帮你摘了呗。阿姨帮你把口罩拿下来呗。乔小姐，九、嗯、爷让我给孩子熬了退烧的中药，我拿给他喝。哦、少爷，快喝吧。上次不是检查病历本吗？给你拿。嗯，等我。乔乔曼曼，你怎么在这儿？怎么了？我去哪儿还得向你报备。我可是秦老爷子的亲爹儿媳妇留下。我说你能不能别没事有事来缠着我男朋友？识相点儿，赶紧滚！你脑子里能不能装点有用的东西？我是来给西泽看病的。笑。秦家的病一向都是我在看，你有什么资格在这儿说话？我看你就是想借着医生的名义爬上阿成的床吧？某些人还真是见银思银啊！只要一男一女站在一起，什么事都不干，都能联想到床上去。对了，我倒是要好好提醒你一下
，你有公司可是卖人，不如好好提升一下自己的技术，要不然人家怎么会舍不得求远的找我？你敢质疑我？我问了你这么多问题。放阿成，没事吧？没事。阿成，你敢关心难道不是我吗？你看我的脸上被打的。记得我跟你说过，没有我的允许，不准。看来给你看一次病还挺不容易啊，那下次我就挂号费，该涨涨。小宝，想要多少钱？我都给你。看来不用。你要对我做什么？走开！阿成，你别再拒绝我了，我本来就该是你的人。你干嘛？我就在你家楼下，你早就电话。叫我。受不了我自己了，你快走。放心吧，有我在，你不会有事。说话不管用了，是不是？大木娃，你的脸怎么这么红？是发烧了吗？小孩子家家的，当然是少管。哦，七宝宝，雨客已经出来了，我爹爹看你看的紧。最近莎莎阿姨一直盯着我，我也出不去啊，该怎么办？是吗？陈希泽在等着报告。小希泽生病了。妈咪，你是不是跟八哦大魔王吵了架呀、啊？呃，对，我们确实吵架了。我们把西泽叫出来玩好不好？不见大魔王，小西泽好可怜。妈咪，好不好嘛？好，妈咪帮你把小西泽叫出来。耶、哎！哦，哎，没事吧？林叔叔，你怎么在这儿？我怎么不能来啊？阿咪，我想上厕所。西宝宝，妈妈陪你去啊。哎，他一个男孩子不方便，我去吧。我才不要你这个大魔王陪我去上厕所呢。我是男生，我可以陪他去。好了，交给你吧。呃，在这儿等我。好。我现在该说什么？上次那件事虽说是个意外，但也太尴尬了吧。给你买点奶茶，尝尝。应该是你喜欢的味道。我应该没说过我喜欢这个吧？你怎么知道
。哦，刚才店家给我收的。是你喜欢喝的味道。店员说的刚好就符合我的口味，会不会太巧了点？秦玉成，我们之前真的不认识吗？我们认识才不到三个月，你就把我的爱好摸得一清二楚。你该不会是把我当成你前男友？跟他长得很像吧？呃，他们两个上厕所是不是太久了？好像是有点。上次西泽跑去检验科门口，这几天又一直想离开香山府，他们俩会不会偷偷跑去检验科了？你带着去圣美的医院看看，重点巡查检验科。是。小朋友，你俩不允许再这么出门了，太危险了，知道吗？知道了，叔叔，谢谢叔叔。行，去吧。是我跟乔曼曼的孩子，看来永业的女朋友真的是乔曼曼。大罗，你竟然是我的爸爸！怎么，看样子你很失望。我才不要你这个臭逼爸爸！还是想想怎么跟你们妈妈解释吧。真不错，双胞胎里起码有一个继承了我们俩的智商。至于乔西宝，靠你吃饭。走吧，你们妈妈等着。是个儿子呗。哎，口罩摘了，你穿包了，知道吗？嗯。那个，时间也不早了，西泽包，你该回家了。妈咪，我们可以跟西泽一起吃餐厅吗？好不好吗？好不好吗？好不好吗？我知道附近有一家特别好吃的餐厅，如果方便的话。好吧。您好，是法式餐厅吗？来两份自助位，还要法上的如果晚餐。哎。怎么样，孩子很怕？我没事啊。你好好开你的车。妈，后天我生日，这次你一定要回来。妈妈可能去不了了。妈，妈妈有事儿，但是呢，我一定会让别人去的。啊，哎啊妈，你不要带我妈妈去的。妈妈，妈妈，妈妈，你冷静一下。妈妈，没人带你妈妈离开。妈妈，妈妈，秦西泽，把车牌号拍进来。
九爷，肇事陈亮已经查到了，是秦家本家的人，和老爷身边的管家还有点血缘关系，估计是奔着乔小姐来的。派人盯着秦源，既然他这么闲，就给他招待失所。是。连这种下三滥的手段都能使出来，看来老头子的病已经拖不了多久了。爸爸，报告出来了，我们先来报告吧。走。乔曼曼，我说阿成为什么能允许你如此放肆？原来秦家那个野种是你儿子。姐姐。啊。奇怪，这个戴口罩的，西宝宝。你怎么在这儿？我们今天出来玩，不小心出了意外，秦叔叔带我们来医院。啊，曼曼在三零二病房，医生给她打了镇静剂，进去的时候小声点。多谢九爷照顾我家曼曼，我上去看看她，你们慢聊。好，走了。嗯、珊珊，你怎么来了？是西宝宝给我打的电话，他说你出事了，就赶紧赶过来了。哎，你伤到哪了？怎么样，疼不疼？我没事，我就是有点应激反应，晕倒了。你一直看着我干嘛？你说，你和苏玉成发展到什么地方？什么发展到什么地方？你在胡说什么呢？哎呀，你们两个都带着孩子一起去约会了，你还不承认？哎，也就我知道，你生了西宝宝一个，就冲秦家小少爷那个长相，不知道的还以为你们一家四口呢。你也觉得西宝宝和西子长得很像？你别岔开话题，老实说，你是不是对他有意思？嗯，是现在检查结果。好，呃，我还有事儿，我先走了。哎，哎呦哎呦，那个差点忘了。呃，刚才来的路上，有个人让我把这个交给你，我先走了。哎，怎么样，头还疼吗？我没事了。刚刚珊珊说的那些话是胡说的，你别放在心上。没关系。其实我也很想知道，你会怎么回答我。这不是秦渊的私印吗？秦渊前脚刚派人绑架曼曼，后脚却让苏雨申送来邀请函，他到底想干什么？你拿我邀请函干嘛？苏雨申为什么会给你秦家的邀请函？你和秦渊私下联系过？这是我的私事，和你没关系。你有什么立场来干涉我的决定？秦渊为人一心狡诈，你根本动不动他，我这都是为了你好，为了我好。你有什么立场说这番话？你别忘了，你是他的儿子。好，如果你执意这么做的话，我会用我的方式来阻止你。<笑>那我还去定了。阿成，阿成，我知道你不想让小曼曼去秦家。什么意思？这件事儿我可以帮你，不需要。哎，小米，你怎么看起来不开心啊？还不是那个大魔王害的，我就没见过像他这么过场。秦玉成，哎，秦玉成，你醒了？我怎么会在这儿啊？我还没问你呢，到底发生了什么，会晕倒在我们家门口？个孽种！你有什么资格阻止我邀请乔曼曼？别忘了当初就是因为你，林月初才失踪的。说过，无论你做什么，我都会阻止你。你要确保乔曼曼能把药做出来，否则的话，送你回实验室做人体实验，就像当初一样，生如死。这个是我特制的安神茶，能缓解头痛，赶紧喝了吧，不难受了就回去吧
那个，我今晚能住这儿吗？出去吹风的话，我头一定会疼。我不希望因为我的病情耽误你太多时间。况且，你也不希望你的病人难受吧？你出去，你今晚不许进来。我不走，你慢慢走，我我感冒了。出去，出去！为什么看到秦玉成，总让我忍不住想起永夜？韩米，秦叔叔，不能留在这里吗？行行行，你今天晚上就住这儿吧。不过我可说好了，不准带我睡觉。好，没问题。我再去给你倒一杯。姐姐，你刚才那个样子好日常哦。你懂什么？永夜啊永夜，没想到有朝一日。老叶，小小姐到了。小小林医生，久仰久仰。为了请你治病，老夫可花费了不少功夫啊。承蒙秦老先生的信任，我会尽全力为您救治的。啊。这照片。刘医生，怎么了？没事，你把手给我吧。更像是被下毒。秦医生，我这病还有的救吗？秦老先生，您要不改天抽个空去医院抽个血，到时候我陪您过去。这些年血检我做了很多次，都没什么用。再说了，这都是我的老毛病了，我差点一时半会儿。回家，去把我的好茶泡上。是。这茶是阿成上次带来的，我一直没喝。刚好今天也来。咱们一起尝一尝，先生，你是不是在圣彼得医院上班呢？是。我听说圣彼得堡医院现在给你安排的职位是实习医生，这个职位有点太低了，不符合你身份。要不这样，我给你升职，薪水加倍。你到我这里就一个月，专门为我治病。那这么积极，会不会有什么猫腻？这不太合适吧？毕竟我才刚入职没多久。那要不这样，看病另算。你说个数，加个多少？就算你把整个秦家的钱都给他，他都不会答应。你为什么会在这儿？我上次说过了，秦渊这个屁股不治病。上次是我语气太冲了，没跟你好好解释。如果你想好好调查秦渊，我可以帮你，但你没必要以身犯险。秦渊身上有我想知道的事情，我不可能白白放弃。而且我一直好奇，你为什么要阻止我接近秦渊？外面都说你们父子不和，你阻止我接近秦渊，是不是还好？我不行，现在还不能让妈妈知道林月树的失踪和我有关。可是你有没有想过，如果你出事的话，孩子怎么办？九爷，乔小姐，你们快去看看吧，老爷突然晕倒了。九爷，你怎么？要不是我，秦叔叔恐怕就有生命危险。乔妈妈，你到底对秦叔叔做了什么？为什么你给他治疗？什么？我当时治疗的时候你在现场吗？你连我的治疗方案是什么都不知道，凭什么反驳我？张口，这里除了你，还有谁给他治疗过？不是你，还会是谁？跟乔小姐没关系。秦叔叔，我知道你心地善良，你也不能为了害你的人说话呀。这事儿真的跟乔小姐没关系，是我喝了阿成的参茶才晕倒过去的。你在胡说什么？管家，能把那个参茶拿给我看看吗？好。乔小姐，这茶没有问题。我看是你技术不行吧？怎么？那你的意思，秦玉成真的在这茶里下毒？你胡说什么？阿成，我不是这个意思。这茶里怎么会有桂花？怪不得乔小姐喝了没问题，老爷喝了就不舒服。老爷对桂花过敏的。阿成，你这么恨我吗？我若想杀你，你也没能活到今天。那你说这桂花怎么回事？这里除了你，还有谁知道我对桂花过敏？我怎么知道？别造谣。那个，先把茶拿下去。是。是。千老先生。你别动气，我早晚被你这种逆子气死。之前你说
过的话，还记得吗？金叔叔，你放心，新药的实验已经成功了。你只要能保证我跟阿成能结婚，你的病保证要到临床。只是除此之外，我希望你能给我和阿成办一场订婚宴。行。你好，这个杯子是放这里吗？是的，小姐，你放那儿让我收拾就好了。怎么了，小小姐？那个，我这个衣服有点湿了，你能帮我找人替换吗？好。站住！有什么话快说，不赶时间。我劝你啊，趁早别用那心思。阿成提老师是我。你只是玩玩，你跟我说这些到底是什么意思？阿成早在八年前就有喜，他可没有跟我说过他有喜欢的人，这些是你编出来的借口。骗你的借口有很多，我骗你编这个干他当年确实跟一个瞎了眼的人谈了半年恋爱，为了他连家都不回了。这件事情他上上下下所有人都知道，不信你随便找个人问问。要不是后来那个女人出车祸死了，她伤心离开也轮不到这个小三嫂。你少拿这些无聊的事情骗我。他喜欢的人是谁，我会自己研究清楚。他当年确实跟一个瞎了眼的人谈了半年恋爱，为了他连家都不。这件事情他上上下下所有人都知道，不信随便找个人问问。老子看好你是你的荣幸。我叫你滚，你没听见？哪个王八蛋？走，小姐，滚，弄了。发生的一切是不是和八年前一模一样？你说什么？我问你，刚才发生的那一幕是不是和你八年前看到的一模一样？我听不懂你在说什么。陈雨辰，那天晚上的人是你吧？你买的奶茶是我喜欢的口味。你说是店员推荐的，我可以信。但是你怎么会对我的爱好、生活习惯那么满目之张？你怎么解释？你别忘了，我曾经调查过。就算调查过我，你也不可能对那些细枝末节的事情这么上心吧？慧英跟我说，我八年前喜欢过一个女孩，她对那个女孩的描述跟八年前的我一模一样，就连发生的意外都一样。陈雨辰，我不相信那么多巧合会出现在一个人身上。我不知道。你知道？你一直都知道。那我求求你了，你告诉我，你和永艳是不是？到底是喜欢现在的我，还是曾经的永艳？我不知道。你看着我，现在站在你面前的人是秦玉成，根本就不是什么永艳。我从没有参与过你八年前的过往，为什么你就不能认为我对你了解这么多，是因为我喜欢你？没有可是，如果你哪怕喜欢我一点点，哪怕是一点，你就会察觉到在你面前这个人不是永艳。我一直都知道，你为什么觉得我的感觉和永远那么像？三年前，我永远错人，害我的孩子死了一个。为什么八年后我又遇到了一个这么像的人？对不起，我不该那么跟你说话的。秦宇辰，报告出来，我们看一下。
想，谢谢。好啊，霍英，原来一切都是你搞的鬼。妈咪，你的快递到了。谢谢宝贝。这是订婚戒指、啊。谢宝宝，大魔王要订婚了吗？爸哦，大魔王绝对不会订婚的，他不喜欢那个阿姨。怎么可能会订婚呢？我不管，他订不订婚和我什么关系？你到底什么意思？你把订婚戒指寄给我，还特地打电话给我，你就这么想飞了？哎呀，我把信物寄过去了吗？我记得应该是订婚请柬吧。今天是我跟阿恒的订婚日，你要过来吗？霍英，你也太幼稚了吧。不好了，乔小姐，九爷被扣住了。你们在哪儿？我们在订婚宴现场。九爷因为不配合订婚，被扣在现场了。你等我一下。乔小姐，你终于来了。九爷已经陷入昏迷了，随行的医生把办法都用了。九爷正在化瘀呢，你们接着。办法拖延时间，你记住，秦玉成醒来之前，这些针不能拔掉。是。感谢诸位今天来参加我的订婚宴，在此呢，我郑重宣布，我和秦玉成先生的婚礼将在两个月以后举行。霍小姐，您突然宣布和秦先生订婚，有什么内幕吗？霍小姐，请问九爷为什么没有出席这次订婚宴呢？阿成啊，他是身体不舒服，在后台休息。至于订婚嘛。那肯定是我们两情相悦，再加上长辈们的催促，所以恐怕秦老先生。这位小姐，您说霍小姐是下毒凶手，请问您有什么证据吗？大家别听他胡说，他就是嫉妒我和阿成订婚，带他造谣的。乔曼曼，今天是我和阿成的订婚日，你要是再敢胡说，我就让保安把你赶出去。也不需要证据吗？那你自己看看吧，这是什么？不可能，怎么可能？这是生查和信物的检测报告，这两份样本里面有一模一样的添加物。如果这些还不够的话，我这儿还有你下料的监控，证据充足，你还有什么可抵赖？你撕吧，反正这是复印件，我那还多的是。你，霍小姐，请问你是否真的伤害了老秦秦老先生呢？霍小姐，请问你有什么解释呢？你们别听他胡说。主任，你最后怎么来了？你快点给我评理啊！他就是嫉妒我，他家不会有订婚宴的。把他给我带走。秦老师，我没有我的允许，不准他进入我们秦家。妈妈，这次都亏了你，要不然我还被他蒙在鼓里呢。不对呀、啊，霍英这次行为如此出格，为什么秦渊只是把人赶出去？举手之劳，阿姨，我还有事，你先走。快拿针给我，三日快救我！霍英，你快放了儿子，你不要伤害我儿子。小曼曼，刚才配合我的时候，你不挺能的吗？霍英，你有什么仇恨？别为难我儿子，快把手机都抢过来。商量，别为难我孙子。什么孙子？那是我儿子西宝宝。乔曼曼，看来你还被蒙在鼓里啊！一晨，什么意思？乔曼曼，看来你都不知道。闭嘴，不要说。<笑>你过去是不是个双胞胎吧？实话告诉你，秦西泽也是你儿子。你不该救着秦家一个生育机器，惩罚出机器人，也是为了抓。为什么说西宝宝是我？是我秦玉成的孩子
，因为是不是？其实和我妈的失踪有关系。方板，方板。到底是不是同一个人？四宝宝，是不是我们的孩子？你这么多年消失去哪里了？为什么八年都没有出现？是我第二人格，他并没有抛弃你。七年前在医院难产，有人为了救你，才选择主动消失的。你说什么？妈妈，妈妈，妈妈，妈妈。把人给我救回来！快！九月放心。阿姨，我们是双胞胎兄弟。他昏过去了，在里面抢救呢。妻子在门口了，他怕你不肯原谅他，所以不敢进来。如果钱家真的跟我妈妈的失踪有关，我就算死，也不会放过他们的，包括钱。越来越严重了，要不然先让霍家的残害严重发个速度啊！霍家那帮废物根本就救不了我。看来，你运输不需要救我，通过下去。据本台消息报道，知名医药企业霍氏集团在不明人士的恶意做空下，已出现资金链断裂的情况，不排除有破产的可能。霍氏还有多久？大概还要一周左右。秦氏集团已拿定出手，不过秦源好像还在那里出租。老大，九爷和秦源虽然是父子，但他们俩早已关系不和。夫人的事情别说了，我有自己打算。总裁，秦老先生说他还要见你，就在楼下。秦先生。曼曼，我可以这么称呼你吗？可以。秦先生有什么话，请直说吧。我这次来是想请你重回圣彼得医院。您放心，霍英和阿成干的好事我会处理。如果您不想当医生，我就把你调到药品研发部。可是我从来没有做过药品研发的事情，这恐怕不太合适吧？不要紧，我相信你。再说了，你母亲是医药传承之人。而你本身又是我孙子的母亲，于情于理，我都应该相信你啊。那行吧，我就去药品研发部。秦源，乔小姐。
什么这里用的何止东西，都是妈妈之前留下来的。为什么研发人员这一栏没有名字呢？只有一个二号实验员。这个二号实验员到底是谁？快点儿不要命了！你为什么一个人潜入电视？如果警员知道，他会杀了你。这件事情应该和你无关。慢慢，我知道，以前的事是我不对。如果你想找你母亲，我可以帮你。不用了，这件事情我会自己解决。阿成，当你看到这封信时，我可能已经不在了。秦渊已经知道我掌握了证据，发生在我身上的意外，大概率也是他所策划的。但是我希望你不要冲动，在你有能力扳倒他之前，一切的抗争都是意乱情失。把我的女儿托付给你，如果有一天我真的离世了，希望你能照顾好自己，切记不要为了复仇而搭上自己的性命。爱你的林雨。怎么会这样？难道我妈的失踪和秦宇成无关？你跟曼曼说一下，这两天西泽到我这边睡，不要在他面前提醒，知道吗？知道了。快！为什么不让谢宝提醒你、啊？你最近要忙的事太多了，我不想让你分心。如果有什么需要帮忙的，让西宝联系我就好了。秦宇成。你有没有想过，当初害我母亲失踪的不是你？是什么？我上次想说的也是这件事情，害我母亲失踪的可能和秦渊有关，跟你没关系。你没事吧？没事。现在当务之急要先救出你妈妈。剩下的事以后再说，你放心吧，我会全力以赴帮助你。只有和秦渊之间的，我看了之前的实验报告，是材料的配比出现了问题，只要调整一下，这个药就能起效。很好，就按你的办法去办。永业当初消失之前曾经留下过一道暗语，应该是跟林阿姨联系有关，你可以试一试，我觉得应该可以联系上。好，那我先走了。乔曼曼真的靠着你，我怀疑前两天实验室样品失窃，就是他干的。他母亲还在我和手上，只要林运书在，乔曼曼早就是个花样了。把这个给林书看，入手这份资料是乔曼曼总结出来的，我不配合我们的话。没想到你还是
他想跳过。我有笔生意要跟你谈一下，你坐不住。乔曼曼，你当我是疯了吗？害得我霍家破产，我所有的名誉都被你毁了，你觉得我会跟你谈条件？那如果加上我，秦玉成。经历了这么多事情以后，你不会觉得你对我还有什么吸引力吧？我对你确实没有什么吸引力，可钱呢？你们到底什么意思啊？你现在应该急着筹钱出国吧？我们给你八千万，并且以乔氏和秦氏的名义给霍氏注资。这么丰厚的报酬，你们该不会是想让我做什么违法的事情吧？你违法的事情干的还少吗？我只是想知道秦渊具体的身体情况，还有你和二号实验员会面的地点。林月叔，你最好给我识相点，要是治不好老夫人的病会，有什么下场，不用我多说吧。你们关了我七年，这样的威胁我都不知道听过多少遍了。要屈服，早屈服。给我好好看着，这是你女儿亲手写的报告。好，过了。你丢在做什么？我起来了。你好好想一想，怎么制作解药？要是秦先生的病治不好。一起死了，钱老先生，新版的特效药已经研发出来了，很好，不愧是大名鼎鼎的乔瑟林医生，效率就是高啊。您过奖了，情愿啊情愿，这款药剂可是我为你量身定做的，吃完之后你就等着陷入沉睡吧。药虽然做出来了，不过已经过临床实验吧？临床实验报告我已经整理出来了，你要是想看的话，我可以拿给你。不必了。我以你的名义已经邀请了一个志愿者，带进来。七锁，妈咪，爷爷，秦老先生，你这是想干嘛？我很久没见到小西泽了，刚好今天你在，让孩子也见见妈妈。乔医生的药如果没有问题，不妨在小西泽身上也试一试。刚好小西泽身上也有家族的遗传病，说不准乔医生的药对小西泽也有效呢。你说是吧，乔医生？你疯了吗？这是给成年人的处方药，怎么可以给孩子吃呢？好了吧？啊！西泽宝宝，试一试你妈亲自做的药，如果有什么问题，就怪你妈学艺不精了。再<笑>不吃我就不吃。吃。吃。啊！药还。妈妈在这儿。你来干什么？你不觉得很可笑吗？你绑架我的儿子，还问我来干什么？秦老先生，你如果不相信我，我也可以试药。你怎么可以拿孩子的性命开玩笑？把药样品和检测报告拿给林月成看看，他们要是耍什么花招的话。消失。对呀，我先走了。好。哎，没事吧？我没事，是我低估秦月了。我没有想到他居然会拿西泽做实验对象。让孩子们搬到乡政府来住吧，乡政府的阿茂宿舍会更好方便。你要不要也搬过来？不了。秦渊现在已经怀疑我了。如果我们走得太近的话，对谁都没好处。秦天说。老爷让你看，你藏什么呢？
不用暗语跟条漫漫联系。好。奇怪了，之前妈妈都会把爱语写在第三页或者是第五，为什么这次没有？曼曼，我现在一切安好，我是自愿加入秦家的实验项目。如果你现在也加入了，请配合我的工作。不对。乔曼曼，乔曼曼，看清楚了，秘密找婚姻，摸清我的底细，就能打败我了吗？不要管我！现在让你看一看，这是为为我下手。现在婚姻一一你而死，你少年，赶紧把解药给我做出来，否则的话，让你妈下地狱！啊，怎么办？我妈在秦月手上，万一秦月把我妈杀了怎么办？你先别急，秦月还没有找到解药，所以不会对妈妈做什么。我们找，一定会找到他。立刻报警，把香山府所有的人都派出去，一定要找到秦月。是。小心。出什么事了，曼曼？你怎么憔悴成这样啊？妈咪，你怎么了？我刚才找到地下实验室。结果阿姨被秦源转移走了，里面躺着的尸体是何一、啊、怎么会这样？这事我来处理，慢慢就交给你们了。慢、嗯、慢，你没事吧？你放心，阿姨肯定会被救出来的。是呀、啊，妈咪，大魔王很厉害的，一定能救出外婆。我知道，我相信他有能力。我现在就是有点担心我妈妈的能力。哎，妈妈，你是什么时候和秦玉成和好的呀？嗯。哎呀，你别骗我了，你看你俩刚才多亲密啊！珊珊，我知道你是为了我好，但我现在不想提这件事情。我和秦玉成之间已经有了太多隔阂，我们已经不可能。我得想办法，帮忙。为什么？数值明明已经是正常的，为什么还是打不过喂。陈爸爸，天了啊！准备好了没？你不是一直在监视我吗？怎么，我的实验进度你不知道吗？他妈的，少胡言乱没必要，你妈你得死。当初根本不知道我妈是怎么给他下毒的，我怎么做出解药啊？我只要缓解他的头疼，拿个假药骗他不就行了？徐宝宝，我已经到了你呢。现在被坏人抓走了。你说什么？林子乔，你赶快去找。
我儿子是你绑架的。看来你已收到了消息了，明天下午过来是要，否则我只好要你儿子来了。你还是不是人？他是你孙子。别人不要寻思狗而已，死了就死了。那我情愿只有你一个后代吗？哎，不行，不行，不能让妈妈知道。嘉熙宝，这件事千万不能告诉你妈妈，知道吗？妈妈，你在等等。青儿，我儿子疯了，我来给你吃药。青儿，慢点的，再吃。我怎么知道他藏了三把刀？其实有的时候，我觉得你活着也挺。当年你为了保护自己心爱的女人，不被别人伤害，跟其他的女人生了一个又一个的孩子，可结果呢？她还是死了，而你连个妻子的名分都没能给她。给我闭嘴！你不配提阿如。要不是你妈那个贱人站着位置不放我，我早就把阿如娶回家了。所以你就杀了我母亲，那是你妈该死。那么说。秦梦月该死了，他已经已经被我转移了，少拿他威胁我。疼、哦？这个是什么？这个孽子！你要对阿姨做什么？当然是威胁你了。这么多年你一直袒护着秦梦月，是要他孩子死了一个又一个，却怎么也舍不得让秦梦月受伤。不就是因为她是你最心爱的女人生的孩子吗？这么重要的把柄，我又怎么会轻易放弃呢？秦玉成，我警告你，阿宇又有什么事儿，杀了你儿子，好啊，那咱们试试，看是你的动作快。你想对阿宇做什么？我已经把他控制起来了。如果今天我儿子死了，就让他给我儿子陪葬。你别忘了，我也是你儿子，我的手段可不比你差。啥？阿宇可是你亲弟弟啊，那又怎么样？好。那就一起死！你杀了阿宇，我杀了你儿子。一、二、三，不走！别让我妈来帮我吧！西泽，你要对我儿子做什么？秦宇，你还是个人吗？我儿子还守着孤单，我就够够了。<笑>秦一成。你软的也不少呀，把解药给我，我来给你吃药，放我儿子。我凭什么相信你？你把解药给我，可我又凭什么相信你？都给我，不然的话，杀你的儿子。一手将人，一手将药。三个数，一、二、三！贱人，竟敢骗我！贱人，你以为我真的会把解药给你吗？当初我就应该把你们全部杀了！秦城，一切都怪我，当年。故意制造车祸，就想撞死那对母女。要不是你拦着，他们早就死了。你还寸步不离的保护他。要不是林月说给我下毒，我还用得着你给我试毒吗？你们三个早就死了。原来一切都是因为你。不，因为你。当年他和母亲明证据都被毁了，而你妈却死咬着我不放，逼得要把我送到监狱。我有什么办法？如果你没有你们母女。我不能对付这个逆子，是你们破坏我的好事，我为什么不能杀了你们？我不死吗？不杀！玉成，玉成，你不要睡，我在枕头，玉成，玉成，你醒醒，玉成。
，一个孩子，我没事的。